Lumitaw po sa annual audit report ng Commission on Audit na lumobo ng triple ang nagastos ng Office of the Vice President ng confidential funds noong 2023 kumpara noong 2022. Saksi si Sandra Aguinaldo. Kung noong 2022, pinuna ng Commission on Audit ang paggastos ng Office of the Vice President ng confidential fund nito, lumabas sa annual audit report ng COA para sa 2023 na nagtriple ito ng sumunod na taon. Kung ikukumpara, gumastos ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte ng 125 million pesos na confidential fund sa loob lamang lalabing isang araw noong 2022. Sa sumunod na taon, tumalon ito sa 375 million pesos para sa buong taon ng 2023. Ayon sa COA report, ang confidential expenses ay para sa ligtas na implementasyon ng iba't ibang proyekto at aktibidad sa ilalim ng Good Governance Program, Social Economic Program Delivery, at official engagements o pagsali sa international at domestic events sa utos ng Pangulo. Batay din sa COA report, tumaas ang gasto sa mga biyahe sa loob at labas ng bansa ng Office of the Vice President. Noong 2022, nasa 20.11 million pesos ang nagastos. Halagang pinaghatian ni na dating Vice President Lenny Robredo at ngayon bise na si Sara Duterte. Sa pagsapit ng 2023, kung kailan si VP Sara na ang nakaupo sa buong taon, dumoble ang travel expenses sa 42.58 million pesos. Lumaki rin ang halaga ng tulong na pinamahagi ng OVP. Sa computation ng GMA Integrated News Research, gumasta ito ng 1.28 billion pesos para sa assistance, subsidies at welfare goods noong 2023. Triple ito ng ginastos noong 2022. Ayon sa COA, ang welfare goods ay relief goods at food boxes na pinamimigay sa nangangailangang gaya ng biktima ng kalamidad. Kabilang sa ginastusan ng OVP, ang Medical Burial Assistance, Hospitals for Medical Assistance Program, at Medical Physical Examination ng OVP employees and personnel. Pero may naobserbahan ng COA sa pamamahagi ng welfare goods. Hindi raw matiya kung naipamahagi nga ang mga ito dahil sa pagkukulang sa guidelines and procedures at control measures ng OVP. Sa Davao Satellite Office naman ni VP Sara, may pagkukulang sa pag-iimbentaryo gaya ng mga food items daw na malapit ng mag-expire pero hindi pa nadidistribute. Food items na nasa unventilated shipping container at iba pa. Nakasaad naman sa report na maayos na nagamit ng OVP ang pondo nito para sa socio-economic program delivery. Mas mataas din daw ang accomplishments nito kesa sa target. Hininga namin na reaksyon ng BISE kaugnay sa audit report pero wala pa siyang tugon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi.